سلام مجدد امیدوارم دوستان حالتون عالی باشه در خدمتون هستم امروز ده تا اصطلاح دیگه ده تا اصطلاح پرکاربرد رو قرار هست با هم دیگه کار کنیم در مثال های مختلف قبل از هر چیز خوشحال میشم چنل رو سابسکرایب کنین کامنت و لایک فراموش نشه و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین اولین اصطلاح ما فیست میوزیک هست فیست میوزیک در نظر بگیرین یه کاری انجام دادین و دوستتون به شما میگه که خب باید فیس میوزیک کنی یعنی چی یعنی عواقب این رو دیگه قبول کنی حالا هر اتفاقی میفته دیگه روبرو بشی با عواقبش حالا هر چند عواقبش هم میتونه بد باشه you have to face the music خب after causing a disturbance in class the student had to face the music and meet with the principal بعد از اینکه کلی آشوب و اینها ایجاد کرد در کلاس دانش آموز مجبور بود که دیگه با مدیر مدیر رو ببینه یعنی مجبور بود که دیگه یه جورایی روبرو بشه با این کاری که انجام داده با عواقبش روبرو بشه He knew he had made a mistake and had to face the music when his boss called him into a meeting میدونست که اشتباه کرده و مجبور بود که عواقع به کارش رو قبول کنه رو در رو بشه با عواقع کارش و وقتی که در واقع رئیس بهش گفتش که بره سر جلسه با رئیس The athlete was caught cheating and had to face the music by receiving a suspension from the sports team اون ورزشگاه چی کار کرده؟ تقلب کرده و خب باید با عواقب کارش روبرو بشه و اون عواقبش چی بوده؟ این بود که حالت تعلیق داشته سسپنشن یعنی تعلیق تعلیق شده فرام از در واقع تیم ورزشیش The team lost the championship game and had to face the music by accepting defeat and congratulating the winning team خب اون تیم چمپینشیپ رو از دست داد باخت و دیگه باید رو در رو می شدن با عواقع به کارشون یعنی دیگه باید قبول می کردن عواقع به کارشون رو منجور می شدن برن دیگه یه تبریک هم بگن به تیم برنده خب اصطلاح بعدی ما بچه رینگ بیل هست رینگ بیل رینگ بیل یعنی مثلا یه مثال بزنم بعد هم معنیش رو البته میدونم معنیش رو میدونین ولی خب یه مثال میذارم بعد معنیش رو بهتون میگم I can't quite remember her name but her face does ring a bell یعنی برام آشناست وقتی یه چیزی یه اسمی یه چهره ای یه جایی براتون آشناست میگین it rings a bell برام آشناست حالا مثلا اینجا میگه که her face does ring a bell یعنی آقا صورتش خیلی برام آشناست انگار یه جایی دیدم این رو the mention of that song title rings a bell uh, but I can't recall the artist's name آقا اسم اون آهنگ خیلی برام آشناست ولی اسم خانندش اسم آرتیستش یادم نمیاد recall یعنی remember و مثال آخر when he mentioned the city he visited وقتی اون شهری رو که دیده بود رو به هم در موردش گفت it rang a bell خیلی برام آشنا بود because I had been there before قبلا اونجا بودم خب اصلاح بعدی ما بچه ها to blow off steam has to blow off steam خب وقتی یه حس خیلی شدیدی دارین حس شدید مثلا استرس میتونه باشه میتونه ترس نگرانی افسردگی ناراحتی و اینها باشه و میگین که آقا نیاز به این دارم که یکم آروم بشم از اصطلاح blow off steam استفاده میکنین مثلا یه کاری کنین که اون حستون کاهش پیدا کنه okay? خب مثال بزنم After a long week at work she likes to go for a run to blow off steam and clear her mind پس ما بهتره قبل از blow off steam یه کاری رو بگیم که آقا من این کار رو انجام بدم که یکم ریلکس کنم یکم فکرم راحت بشه آروم باشه خب اینجا میگه که go for a run میتونه هر کاری باشه خب بریم مثال دوفم When he's feeling stressed 
he plays video games as a way to blow off steam and relax وقتی خیلی استرس داره ویدیو گیم بازی میکنه بازی کامپیوتری تا چکار کنه تا یکم ریلکس کنه یکم فکرش راحت بشه The boxing gym provides a safe space for people to blow off steam and release pent up frustration خب اون باشگاه بوکس چکار میکنه provides a safe space یه خب فضای امنی رو فراهم میکنه برای مردم که بیان چکار کنن بیان در واقع فکر و ذکرشون رو آروم کنن و در واقع بلو آف ستیم کنن یکم فکر و ذکرشون آروم بشه and release یعنی آزاد کردن pent up frustration بچه pent up یعنی وقتی یه حسی درونتون جمع شده پر شده مثلا ما وقتی میگیم pent up anger یعنی عصبانیتی که روز به روز انباشته شده و زیاد شده اینو میگیم pent up anger Okay, pent up anger. حالا pent up frustration هم همینه ناراحتی که روز به روز زیاد شده. خب، اصلا بعدی ما بچه ها cut to the chase هست تو American English خیلی زیاد استفاده میشه. یعنی برو سر اصل مطلب. Cut to the chase. We have been discussing various options for too long. Let's cut to the chase and make a decision. آقا کلی وقتی که ما داریم در مورد آپشن های مختلف صحبت می‌کنیم، ما برو سر اصل مطلب و تصمیم گیری کنیم دیگه. Let's cut to the chase. Instead of beating around the bush. بچا beat around the bush. یه اصطلاح یعنی تفره رفتن. نه به جای تفره روی she decided to cut to the chase and directly ask, ask him about his intentions. پس تصمیم گرفت که چیکار کنه برو سر اصل مطلب. The presenter realized they were running out of time. So they decided to cut to the chase as if they were going to ask the matla and skip some of the less important details. I said just you have to be a miatro skip Quran. Hope it's not bad. You know, up in the air has to up in the air. Any cheap. در نظر بگیریم یه توپ رو پرتاب کردیم بالا و هیچ کس نمیدونه که کجا قرار فرود بیاد اون توپ توپ رو انداختیم بالا اوکی؟ میگن رو هواست این up in the رو ما تو فارسی میگیم رو هواست یعنی چی رو هواست؟ آقا برنامه چی؟ یعنی برنامه رو هواست معلوم نیست وقتی یک چیزی مشخص نباشه همون تو فارسی هم میگیم رو هواست تو انگلیسی هم میگیم up in the air. پلنشون up in the air یعنی رو هواست برنامه شون up in the air تصمیم گیریش up in the air یعنی اصلا معلوم نیست رو هواست The decision about where to go on vacation is still up in the air uh, We haven't finalized our plans yet آقا برنامه شون هم رو هواست The future of the project is up in the air as we wait for the client's approval The future of the project یعنی آینده این پروژه هم رو هواست به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما منتظر در واقع تایید مشتری هستیم The date for the meeting is up in the air We are still coordinating everyone's availability خب اصلاح بعدی ما get over it get over it get over it یعنی چیره شدن بر چیزی کنار اومدن میتونه ناراحتی باشه میتونه مثلا یه نفر طلاق گرفته و ما بهش میگیم you'll soon get over it یعنی خیلی سریع خیلی زود چیره میشی کنار میای باهاش غلبه میکنی بهش پس get over it برای موقعی که ما میخوایم به این نفر بگیم که آقا میتونی پسش بر بیای و برای یک چیز منفیه یک ناراحتی یک افسردگی حالا هر چی میتونه باشه it's been a while since the breakup خیلی وقت از طلاق گذشته and I think it's time for you to get over it and start focusing on yourself و نظر من وقتشه که دیگه کنار بیای باهاش و رو خود تمرکز کنیم Losing the game was disappointing but we need to get over it and prepare for the next batch بچه ها کنار بیایم یعنی فراموشش کنیم ها یعنی فراموشش کنیم بذاریم کنار اکی؟ She was upset about not getting the promotion, but she needs to get over it and prove her worth in other ways. 
و مثال آخر اینکه من معنی نمی کنم خب ساده هستش بچه به خاطر همین معنی نمی کنم It's natural to feel hurt after a betrayal Betrayal یعنی خیانت But eventually you have to get over it and move forward و بعدش بالاخره باید آقا کنار بیای با این و پیشرفت کنی به سمت جلو بری ادامه بدی به زندگیت اصلاح بعدی ما through thick and thin through thick and thin یعنی در شرایط مثلا خوب و بد روزگار یعنی در هر شرایطی مثلا میگن فلانی دوست through, and th- through thick and thin من هستش یعنی چه در روزهای خوب چه در روزهای بد تحت هر شرایطی okay? We have been friends through thick and thin supporting each other in both good and difficult times یعنی دوستای خوبی بودیم چه در شرایط خوب چه در شرایط بد The team stuck together through thick and thin, never given up, even in the face of adversity. The team stuck together, yani dar kenar ham budan, havay ham digar ro dashtan. Stick together, yani dar kenar ham budan, havay ham digar ro dashtan. She has been there for me through thick and thin, providing unwavering support and encouragement. Ah. Uh-huh. در شرایط خوب و در شرایط بعد همیشه کنار هم بوده و خ... 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 میشه گفت مثلا unwavering support داشته یعنی به طور کامل من رو support کرده و اصلا دست از support کردنش بر نداشته خب اصطلاح بعدی ما off the chain هست off the chain نمیدونم American God Talent رو میبینین یا نه مل بی که در واقع اون آقای هستش که در واقع نفری هستش که نمیدونم دیدینش یا نه اسمش میل بی هست خیلی وقتا میگه آف the چین بود اجرا وقتی یک اجرایی یک کاری یک چیزی خیلی تحصیل گذار و هیجان انگیزه شما میگین آف the چین off the chain مثلا the party last night was off the chain عالی بود خیلی هیجان انگیز بود with energetic music amazing performances and a lively atmosphere پس off the chain بود the comedian's jokes had the audience roaring with laughter his wit was truly off the chain آقا اون جوکای کمدیانه چی کار کرد had the audience roaring with laughter roaring with laughter یعنی از خنده روده بر شده بودن okay his wit was truly off the chain off the chain و مثال آخر The new restaurant in town has a menu that's off the chain. Oh, menu ی داره این رستوران که بی نظیره عالیه. Featuring unique and delicious culinary creations. اصلاح بعدی ما Born with a silver spoon in one's mouth هستش. خب silver spoon قاشق نقره ای در دهان یکی یه نفری که با قاشق نقره ای به دنیا میاد یعنی چی یعنی یه نفری که توی خانواده خیلی پولدار و ثروتمند به دنیا میاد اوکی despite being born with a silver spoon in her mouth she worked hard to establish her own successful career یعنی علی رغم اینکه توی خانواده خیلی پولدار به دنیا اومده ولی بیزنس خودش رو در واقع استابلش کرد و موفق شد Coming from a wealthy background she was born with a silver spoon in her mouth never having to worry about financial struggles خب دیگه خانواده پولدار به دنیا اومد و اصلا و هیچ وقت هم نگران شرط اقتصادی بد نبود The young entrepreneur was not born with a silver spoon in his mouth but managed to build a successful business through hard work and determination. آقا اون انترپرنور اون کار آف کار آفرین حالا انترپرنور به کسی میگن که کار آفرین هستش بیزنس بزرگی رو داره و چندین نفر براش کار میکنن خب توی خانواده پولداری به دنیا نیمده بود با اراده ای که داشت و تلاش خیلی زیاد تونسته بود موفق بشه و اصطلاح آخر to go from rags to riches 
to go from rags to riches یعنی از عرش به فرش رسیدن از نه از فرش به عرش رسیدن یعنی از شرایط خیلی خیلی بد به بالا رفتن من برعکس گفتم از عرش یعنی از بالا به پایین اومدن از فرش به عرش رسیدن to go from rags to riches یعنی یه نفری که هیچ چی نداره و یه دفعه پول دار میشه She worked tirelessly and went from rags to riches, climbing the corporate ladder to become a highly influential executive. The inspiring story of the self-made millionaire shows how one can go from rags to riches through hard work and perseverance. Self-made millionaire, but your self-made, yani خود خاسته, خود ساخته. یه کسی که در واقع خودش موفق شده کسی بهش کمکی نکرده آدم های خود ساخته رو میگن سلف مید Through his talent and determination به واسطه استعداد و دیترمینیشنی که داشت The artists went from rags to riches از فرش به عرش رسید With his paintings now fetching high prices in prestigious galleries. Galleries are very prestigious. Tableaux and acrobatics. But all of them are worth a lot of money. So, because of what? Because of his talent, his ability, and determination. His ability. Okay, this is from our lesson today, friends. Ten lessons. Very hard work. We have done a lot of work today. I hope you will enjoy it. Subscribe. Subscribe. Don't forget to like and comment. Don't forget to like and comment. Don't forget to like and comment. و ما رو به دوستانتون هم معرفی کنیم تا پارت بعد خداحافظ